Uh, bago mo tayo po manalangin eh, naiso ba natin palakpakan ng Lord para sa 2017? Ayan. Yan ang mga pinaka-blessing na kayo sa inyo. Ito ay mabuti po ang Diyos sa atin. So pwede mo pa bago tayo mag-pray. Pakishare naman sa katabi mo, kaliwa ka ng likod na rap. Ano ang isang bagay na pinagpapasalamat mo this year? Sige nga po. Wala ko yung pinagpapasalamat. Ako na lang. <laughs> Sige po, huwag mo kayo mahirap. Patiin nyo na rin po yung katabi mo at sabihin nyo po na isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord ay blunt. Ay ikaw! Oo, oh, wala kang maisip. Ikaw! Ang 2017 pa, nakarabi kita, ikaw ang blessing. Hulog ka talaga ng langit kasi nahulog ka talaga. <laughs> Sige po. Sige po. Ayan. Ayan. So lahat po tayo nung pumalang pa kayo. Meron tayong hulog. Ano ba'y pinagpapasalaman na kayo? Sige, patakawin na. Ano ba'y pinagpapasalaman na kayo? 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 At uh, tayo po lahat ay maghawak-hawak ng kamay na nalangin mo tayo. Can you hold, hold hands within the prayer po? At minsan sa isang taon ay eh, mag-union prayer po tayo. Ngayon po tayo po ay malagay sa tahimik po at malagay lang po at uh, isipin lang po natin ang kabutihan ng presensya ng Diyos, si Manuel. Naroon natin that God is with us as we pray. Kahit ano pa po ang dala mo ngayon kapatid, kahit ano pa po ang iyong suliranin at pinapanalangin, kahit ano pa po ang pangarap po for 2018 kapatid, huwag mong kalimutan. Kasama natin ang Diyos. Panginoon, namin na ba, namin Diyos, maniligtas sa panalay Espiritu, kami po ay nagpapasalamat, O Lord, at nagpupuri, O Lord, sa inyong pong kabutihan ng taong 2017. Kami po ay tinawid nyo na naman po sa mayamang awat grasya nyo ay narinito na naman kami sa huling araw ng Disyembre, O Lord, at kami po ay nagpapasalamat, O Lord. Salamat, salamat, Panginoon, dahil mabuti po kayo Tiyak po ang inyong mga pangako. Hindi po kayo nagbabago kayo po noon, ngayon, at magpakailan man sa buhay namin. At Lord, kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa darating na taon. Amin Diyos, tunay nga po kay Kristo Jesus, may pag-asa pa po kami hanggang may hininga, hanggang kami po ay nakatayo dito sa presensya niyo, may pag-asa po kami. Yun po ang daladala namin sa panalangin sa pagharap namin sa 2018, Lord. Dahil kayo po ang Diyos na hindi nagbabago. Lord, alam namin na sapat pa rin po mo kayo sa 2018. Alam po namin dahil hindi kayo nagbabago, mabuti pa rin ang layunin nyo sa 2018. Alam po namin dahil mabuti mo kayo ang Diyos at hindi nagbabago, may kapangyarihan pa rin po kayo magbago ng buhay, magbago ng aming asawa, magbago sa amin. Nagpe-pray ng pagbabago, magbago sa mga anak natin, magdala ng kabutihan sa aming eskwela, trabaho, negosyo, at ang aming bansa, aming Diyos. Pakitaan nyo ng inyong milagro ngayon darating na taon. Aming Diyos, bigyan nyo po kami ng kapayapaan bilang isang bansa, bilang isang pamilya, bilang isang iglesia. O Lord, ipakita nyo po ang katapatan nyo sa bawat pamilya, O Lord. You will provide for their needs, O Lord, but of course, kayo pa rin po ang amin ng pinakamahal na tinanggap na regalo ng Jesus. Lord, you will also provide and sustain, O Lord, ang mga eskwela, ang mga mag-aaral, O Lord, ang mga magtatapos this year. Lord, ang mga mag-asawa, Lord, ang mga trabahador at mga magkagawa at negosyante. Lord, na mabuhay sila ng parangal, hindi dahil malakas o mabait sila, kundi dahil kasama nila si Emmanuel. Lord, pinapanalangin namin ang kapayapahan niyo sa bansang Pilipinas. O Lord, kaawaan niyo ang bansa po na ito. Huwag maghari, O Lord, ang kasamaan. Huwag maghari, O Lord, ang samahan ng loob, ang patayan, O Lord, ang droga, O Lord, o lahat ang uri, O Lord, ang bisyo na sumisira sa aming kapatid. Lord, huwag maghari na huwag ako sa Diyos. Wala sa aming gobyerno, huwag sa kamuli-muli ang Pilipinos sa anbat sa mundo. And Lord, finally, I pray for your peace in the church. Lord, kami po kami tinitignan ng mundo at nakababayan namin ay maging mga tao na kapayapaan, mga nagproklama na kapayapaan, ang mabuting balita this 2018. Lord, ano pa man po ang prayer request namin or New Year's resolution, huwag namin kalimutan ang vision po namin, Lord, magkaisa kami bilang iglesia. Pag-isahin niyo po lahat ng iglesia mula sa victory, sa day by day, o dito po sa harvest point, Lord, sa inisang puso at na union ni Cristo. Taming Diyos, kami nga ba, para sa iba sa aming naiinip po o wala makita kayo darating na taon. Lord, huwag namin kalimutan, ang pinakamagandang matanggap ay si Cristo Jesus. Wala na kami mas gugustuhin pa sa buhay, wala na kung masasalap at wala na mas mabuting New Year's resolution na mabuhay po 
ay sa kasama ni Kristo Yesus. Ito po ang aming mayamang pananangin na may pagsuko, pagtitiwala, pagpapasalamat mo, Lord. Sa ngalan ni Kristo Yesus, aming Panginoon, nagapagdintas, kasama ng aming Ama, na punong-puno ng grasya at naman ng Espiritu Santo, aming kalakasan, aming kasama ngayong taon. At po ay magsabi ng Amen. 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 Muli po ngayon sa Arvest Point at uh, manugod po kami na kasama po kayo dito po sa ating uh, special New Year celebration. Nag-bless po ba kayo ng ating awitin today? At ang ating pong layunin po sa mga awitin po natin po ay ipakita muli sa ating na si Kristo pa rin po ang ating pong pinagdiriwang, si Kristo pa rin po ang ating pag-asa at si Kristo pa rin po ang ating susundan. So, mayaman na wako. Pwede bang uh, palakpakan din natin ang worship team po natin dahil po sa kanilang uh, napakalinaw po na pagdadala ng mensahe at encouragement sa bawat isa. Kamusta po kayo? <laughs> uh, tulad niyo po ba ako na mabela lang. Pakita natin ang first slide natin. Eh, kamusta po ang New Year po ng bawat isa? Ano po ang mga hinaharap po ninyo? Ano po ang mga bagay na laman ang isip at puso po ninyo? Eh, maganda ko ito po, panahon kung saan tayo po eh, magsisiyasat po muli, panahon kung saan tayo magtatanong muli, at panahon kung saan ba, sisimula naman tayo ng panibago. At isa sa mga pinakagusto ko sa New Year ay ang tinatawag nating New Year's Resolution. Lab yan ng mga pastor na gawing example, lab natin gawin yan every year, at lab na lab din natin hindi sundin po yan every year. Tingnan mo natin po ang survey ng mga tao po na nag New Year's Resolution last year noong 2016, na hinaharap nila ang 2017, tignan nyo po kung ano po ang mga pinagpe-pray nila na mangyari sa buhay nila this year. At nung binasa ko po ito, sapul na sapul ako sa 1 to 4. Tignan mo natin. Tignan mo natin. Ang pinaka number one na prayer or New Year's resolution nila, ano pa? Pakibasa po? Ayan. Pakisabi mo sa katabi mo, gumalaw-galaw ka na, baka ka ma-is po. Exercise for now po ang number one na wish. Number two. Ano number two? Aray. Bigo, kapatid mo, nawalan mo ko ng timbang this year. Maniwala kayo sa ito. Hindi ito ilusyon. Problema na, pahawi lahat yan last week. <laughs> number three po. Eat. Yan, magbawas-bawas sa kanin at sa kasukal. At number four, ano po? Mas maging intentional sa pag-alaga sa kanilang katawan. Siyempre, may mga others. Number five is, matuto sila ng something na bago this year. Ah, bagong career, bagong hobby, bagong skill. At siyempre, number six, medyo, medyo malawakan yung number six. Ano po? Mas maging mabuting tao all around this coming year. Malamang yan din po ang laman ng inyong uh, wish list this 2018. Malamang yan din ang pinag-pray nyo. One thing I noticed sa mga resolutions na ito. One thing I noticed, okay? may lumalang pa sa trend ko dito. Number one is, gusto ng tao mabuhay pa. Nanginiwala ba kayo gusto pa ng tao mabuhay pa? Yes! Alam niyo po, dahil tayo po inikha ng Diyos, kahit po gusto niyo na tumalang sa building next year, ito po sabihin ko sa'yo. Sa puso mo, nagtanim ang Diyos ng kagustuhan mabuhay pa. Tignan niyo po yung mga request nila, Lord, sana humaba pa buhay namin. Kahit po po tingnan ang buhok ninyo, gusto niyo po makita yung panglima, pang-anim niyo pa po. Gusto niyo pang maglakad-lakad kasama ng inyong asawa holding hands sa mga mall dito sa Marcos Highway. We want to live. Kahit hindi kristyano gusto mabuhay, lalo na po yung kristyano. Dahil may bagong buhay na siya, may pag-asa siya, may kabutihan sa buhay niya, gusto niyo po pagbaka-ba pa yun. Second realization is this. Gusto natin umayos ang buhay natin, kaya may resolution eh. We want to live and live longer. We want to live a good life. Para sa usang mundo, what is a good life? Magandang katawan, malangay sabon, maraming achievements, maraming torpeo, magandang girlfriend, mga singles, magandang relationship, sa mga sudyante, bumraduate. Dahil nasakot ka ng K-12, dapat college ka na. Well, sorry na lang po. Good for you yan. Kaya may dagdagdag na lang po. Gusto ko na mag-college, ngayon na. We all want to have a good life. A better marriage. Lord, kahit yung mga kristyano ko dito na okay na sila sa marriage, alam nila may gaganta pa kay Lord. Lalo na po yung mga wala kay Lord. They want something better for their families. They want something better for the country. Lord, Lord, amin naman. Kahit sino po ilong-long ng Presidente Lord, sana nire-direcho na ang pagbangon ng Pilipinas. Of course, 
We're praying for a better church. Lord, sana po ang gawain sa harvest po yun sa bulong ng bawat isa, kasama po ang bawat isa, sa inyong hat kamahagi, yung lumagawa, lumago pa po, lumaliw pa po, etc. Kaya lang po, ito po ang katotohanan. Next slide. Next slide. Ito po ang katotohanan about New Year's resolutions. Basahin niyo po ang sinabi po niya. Basahin mo na lang po. I can't believe it's been a year since I did not become a better person. Marami hong New Year's resolution mo ay bigo. Marami hong pagnanais sumaba ang buhay na uwi sa hospital. Marami hong mga relationships ang natapos this year. Mga anak ko na umiwalay po at nagrebellion sa magulang. Mga churches na nagsara. Mga pamilya na sira. Mga buhay na hindi mamuti. The fact of the matter is, for a lot of resolutions, for a lot of prayers, we don't get what we want. And so we're disappointed year in and year out. Kaya ako may lumabas na article. Ayon mo sa article, huwag na lang daw tayo sumulat ng New Year's resolutions. Nung po, ano po? Huwag na lang daw. Hindi daw nakakatulong. Ano sabi niya? Mag-go with the flow ka na lang. Maging spontaneous ka na lang. Total, hindi naman mangyayari ang gusto natin mangyayari. Yun po ang katotohanan po at yun po ang manungkot. Kaya po mga kapatid, ito lang po ang aking unang pasabi. Wala pa po tayo sa message today. Unang pasabi lang po ito. We should recognize that we cannot prolong our lives. Tama po eh. Kahit na nang bukat nyo sa gym, kahit anong pong saya ng marriage po ninyo, kahit anong galing nyo makipamuhay at magdiskarte sa trabaho, you cannot prolong your life. Second is this, we cannot give the good life to ourselves. Gustuhin man natin ayusin lahat hindi natin magawa. Totoo ba yun? So, ang muna ko kong pasabi ngayong New Year is this. Bago pa tayo matuto ng salita ng Diyos today. Kung nanlalaban ka pa sa Diyos, so tatuso naman yung term na nanlaban. Kung nanlalaban ka pa rin at ikaw pa rin ang Diyos ng buhay mo sa 2018, wala akong mangyayari sa'yo. Ready to go. Subok na mati. Kung ikaw pa rin po ang magbahala sa buhay mo, nagpapahaba ng buhay mo, nag-aayos ng pamilya, karir, etc. ng buhay mo, friends, hindi walang mangyayari ng Diyos. Kung wala ang Diyos at awa ng Diyos, kung si Kristo ang hindi nag-aari, wala ko. Tapos ko ang 2018, sinayang nyo lang. Ito po ang maganda kay Lord. Ayon si Rick Warren, Pasahin mo natin ang kanyang wisdom dito. God? New Year is not only a time para huwag na huwag tayo manlaban. New Year is also a time na magpaliklubog sa Diyos. Dahil ang Diyos mo natin ng 2017 at ang Diyos mo natin ng 2018, laging bukas pa na po yung nagsasabing, huwag ka na manlaban. Pero hindi kita ito tokaw. Nais ko maging bahagi ng buhay mo. Nais ko maging bahagi ng pamilya mo. Nais ko maging bahagi ng iyong komunidad. So friends, una sa lahat, bago tayo tumuloy sa message, New Year Reminder lang, kung ikaw po ay patuloy pa rin ang lalaban sa Diyos at nagahari sa buhay mo, walang mangyayari sa iyo. If not, masama pa ko mangyayari sa iyo. Second is this, kung gusto mo umayos sa buhay ng paligid mo, ang pamilya mo, friends, Diyos lang po ang may kakayanan magbago ng buhay. E eh, paano yung mga yumaman after one year na wala namang Diyos? Yumaman po sila kapatid. Pero alam nyo, at the end of the day, pare-pareho lang po tayo ng ending. Kasi the only thing that matters, on judgment day, where will you find yourself? Dadali ka ba sa langit ng yaman mo? Hindi. Dadali ka ba sa langit ng masaya mong pamilya? Hindi yun. Dadali ka ba sa langit ng pwesto mo sa trabaho? Hindi. But yun ang hinahanap ng lahat. Except si Lord. Except si Lord. So today po, before we begin, if we're still fighting with God, surrender what belongs to God. And second is this, God is a God of fresh hearts. Magbalik po po tayo sa Diyos. I don't know you, hindi ko alam ang status mo ng 2017. Pero iba sa atin siguro kay Kristiyano na nanlaban pa rin sa Diyos. Lord, hindi ko bibigay ang wallet ko sa'yo. Akin yan, iipunin ko yan, magpapasasa ako dito, bahala rin na kami lahat. Maaaring hindi mo binigay kay Lord ang marriage mo, ako pa rin, ang lalaki pa rin, o si babae pa rin na mag-aari sa marriage mo. Maaaring hindi mo sinuko ang anak mo kay Lord, hindi, basta may okay na education yan, panalo yan sa buhay. Basta mo training yan, panalo yan sa buhay. Talaga lang. Maaaring hindi mo sinuko ang iyong spiritual life kay Lord. Okay lang umabas yan sa small group, 
Mga hipokrito naman sila. Di na makikinig kay pastor. Sa YouTube na lang manunod. Di ba basa ng Bible? Ano meron dyan? Di ko maitindihan. Di naman ako seminarist ka. We're still fighting back. Ba't ba ako magpe-pray? Bigaw naman ako ng 2017. We're still fighting back. But God is a God of fresh stars. And today, He's telling you two things. Number one, Christ, yung tinanggap nyo, is enough. And second of which is, at ang message natin today, look to Jesus. So bago tayo magsimula, yung kung ulit tayo ang isubo natin ang puso natin kayo. Kaming Diyos, sabi nga ba, muli po Lord, kayo po ang aming kasapatan, kayo po ang buhay, kayo po ang kalikasan. Lord, kung meron naman sa puso, sa isip, sa kaluluwa namin, na labag sa inyo noong 2017, sa nara ni Cristo, Lord, tibagin nyo po at alisin. Kung kami po ay nagdamot, kung kami po ay nagduda, kung kami po ay hindi sumunod, Lord, patawarin niyo po kami. At Lord, ipaalala niyo sa amin, kayo po ang Diyos ng panibagong taon, ng panibagong simula, ng panibagong buhay. Lord, nawa ang salita niyo, ang tumagos, Holy Spirit, kayo po ang magpatagos ng salita sa puso ng bawat isa, na hindi sila uuwi, na hindi nag-iisip at nananalangin. Na wala na namang mangyayari ng 2018. Walang bago, walang tamis, walang pangangat ng buhay. But Lord, kay Kristo, meron. Lord, ipaalala niyo sa mensahe ngayon muli kung sino po ang Kristo ang aming tinanggap. Kung ano ang buhay meron kay Kristo. Ano ang pangaho at ano ang kapangyarihan sa buhay. Lord, nang, nang matapos ang 2018 at makita kami ng Sunday Tigan at masabi nila totoo ang Kristo nila. Buhay ang Kristo nila at ang Kristo nila ay kasama nila. Lord, maging mabuti na ang 2018. Hindi dahil safe kami o dahil lang po walang nangyayari sa amin, kundi dahil sumunod kami sa iyong mata. Lord, samahan niyo po kami. Lord, baguhin niyo po kami. Lord, magpalarin niyo po kami. Dahil kayo po ang Diyos na mabuti. Kayo po ang Diyos ng aming pag-asa. At kayo po ang Diyos na magahari sa aming buhay this coming 2018. Amen. Amen and amen. Let's go to Hebrews po ang ating mensahe po ngayon ay nakaangla po sa aklat ng Hebrews. Uh, love na love po ng mga pastor pag New Year gamitin ang Hebrews dahil isa po sa mga tema ng aklat po na ito, kung hindi nyo pa nababasa, is hope, pag-asa. Pag-asa kanino? Pag-asa, nabasa nyo kanina, kay Kristo. Na si Kristo ay sapat at dapat tayong magpatuloy lamang by faith and obedience kay Jesus Christ. Yun lang po ang central thesis ng Hebrews. Bakit? Ano ba meron sa mga taong ito? Katulad natin ngayon. Sila rin po gumagawa ng New Year's Resolution sa akin lang palagi. Eh, mga Hebrews po ay mga Hudyo. Mga Hudyo na naging Kristiyano. Kaya lang po, nung naging Kristiyano po sila, hindi po naiwan yung pagkahudyo nila. So tinanggap nila si Kristo by faith, ngunit hindi sila nagpatuloy by faith. Bumalik sila sa dating gawin. Ano yung dating gawin? Ay! Tatanggapin lang ako ni Lord at mamahalin lang ako ni Lord pag nasunod ko yung Ten Commandments. Ay! Tatanggapin lang ako ni Lord at mamahalin lang ako ni Lord kapag umatend ako ng lahat ng fiesta. Ay! Tatanggapin lang ako ni Lord at mamahalin lang ako ni Lord kapag lahat po ng uh, sacrifices ay nabigay ko. Yun yung dating gawin. Ang problema doon sa dating gawin ng mga Hudyo, hindi nila naintindihan na yung batas ng Ten Commandments, yung mga pista at yung mga sakripisyo ay nakatuon sa faith. Ang foundation pa rin po ng buhay Kristiyano at kahit buhay Hudyo ay dapat faith. Kaya kay Abraham, faith was counted as righteousness na wala yun sa kanila. Nagkaroon mo sila ng mga legalisyo, sila po'y sumunod sa mga patas, at doon po nila kinuha ang kanilang pagkatanggap sa Lord. Friends, yun po ang naman ng New Year's Resolution nila. Sana maka-attend ako ng lahat ng piyesta sa 2018. Sana makapunta ako sa templo at mag-ayuno sa damokmok ng mga rams at nakuha ng mga offering. Dahil yun ang kalikasan, yun ang patwira ng Diyos. Ay, this 2018, magpapakatinong na ako. Diba? Lag natin yung linya ngayon eh. Susundin ko na yung nasa Ten Commandments. Guess what? Sublime. Ano sinasabi ng writer ng Hebrews? Gising, mga audio. Christians, gising. Pakisabi sa katabi mo, gising ka na. Hanggang alas tres pa tayo. Gising. Hindi ka na po nabubuhay ayon sa batas lamang. Ang iyong pagkakristyano ay hindi nakabatay sa iyong kabutihan. Friends, may kilala kayong mabait na tao na impero pupunta. Siyempre, hindi natin nalang ano po. Tayo na uus ka. Take question. Pero may mga nalang tao. Magbabait sila pero wala silang Diyos. Tama ba yun? Minsan nalang ko sa isip ko yun eh, Lord, 
Bakit yung mga mababait hindi lumalakit sa Diyos? Kung sino pang tulad kung saan gano'n ang tumanggap kay Lord? Di ba nangisip sa buhay niya? Anong dahilang milagro meron ng Diyos? Na hindi naligtas yung mababait, ang naligtas yung mga tinawag ng Diyos kay Kristo. Amen o ba? Kaya sino kong tulad kung saan gano'n? Ay, mababait pala kayo. Lahat po kayo kaya kayo nandito. Hindi dahil mababait kayo. Alisin nyo na po yan. Kundi dahil lang po sa Diyos. Amen o ba? Kung magpapatuloy ka sa 2018, huwag mo ba harapin maging mabait ka lang kasi ikaw lang yun. Ipagnalangin mo na magpatuloy ka kay Kristo. Kasi siya ang kabutihang nasa iyo ngayon. Anyway, background po yun. Kaya ako sinulat ang aklat na ito. Basahin mo natin. Can you all stand po binang pag-alas sa ito? Tayo po tayo. Magandang practice ito. At basahin mo natin ang mixing passage hope for today. Therefore, Can we just repeat that para tumanin sa isip natin? Look to Jesus. Now, sa ministry, lalo po sa kasaysayan ng Harvest Point, this statement has always been said. Tumingin na kay Lord. Naintindihan nyo ba ever ano ibig sabihin ni Pastor nung sinabi ng tumingin na kayo kay Lord? May problema ka mag-asawa? Tingin na kay Lord. Ano sabihin nun? Yung anak mo nag-rebellion sa'yo? Tingin ka lang kay Lord. Ano yung sabihin nun? Nagpapakasalit ka sa ministry leader? Tumingin na kay Lord. What does that mean? Pinaliwanag na uban. But today, my burden is to, baka napaliwanag na, ibalik po kayo. Anong ibig sabihin na tumingin ka kay Lord? Anong ibig sabihin mo? <laughs> tumingin ka kay Lord. The Greek word po is aferao. Aferao. Ibig sabihin po ng aferao is to focus, to fix your gaze upon something. Ito ang tanong. Sabi, tingin daw kay Lord. Focus daw kay Lord. Paano yun? Anong ibig sabihin nun? Kasi, next slide, paano mo titignan si Lord? Sino po rito ang mahilig tumingin sa araw? Praise God, may bata ka ba? Sino po ba nyo na po ba? Bata po kayo na paglaruan ng siyensya at tumingin ng derecho sa araw? Ano po nangyari? Ang sakit, hindi mo ba? Kahit kung naka-shades ka, masakit pa din. So in a sense, yan ba ang ibig sabihin ng looking to Jesus? Tumingin kay Lord. Ano po nangyari sa mga tao sa Old Testament na walang, wala, na wala mong uh, permission na lumapit sa presensya ng Diyos? Ano nangyari? Patay! Incinerated mo sila sa kapangyarihan at kadakilan ng Diyos. So, when we say look to Jesus, ibig bang sabihin nun, magpakasunugin mo ang sarili mo dahil hindi mo makaya ang kapangyarihan ng Diyos. Of course na. Ibig bang sabihin ng look to Jesus, gumawa ka ko ng statua o ng imahe at sambahin mo po yan at yan ako si Jesus Christ. Hindi rin mo. Ibig bang sabihin po niya, pag nagpapasa ng Bible, mag-invento ka, ano kaya ang itsura ni Jesus? Mistiso kaya siya? Pag-ten kaya siya? Hindi rin mo. So what does it mean that you're looking to Jesus? Kasi pag tinignan lang natin siya literally, sunog po tayong lahat. At sa isip natin dahil siya po ay nagahari na po bilang spirito, hindi natin makaya makimahan siya. Hindi mo kaya siya ma-shape into a statue, hindi mo siya kaya ma-imagine with your mind. So, anong Jesus ang titik? Ito po ang ibig sabihin ng look to Jesus. Number one, wala sa slides. Kilalanin mo kung sino siya. That is looking to Jesus. Number two, alamin mo anong ginawa niya sa buhay mo. That is looking to Jesus. Alamin mo ano ang ginagawa pa niya sa buhay mo. That is looking to Jesus. Kasi kapatid, number one is this. Hindi naman ho literal ang hinihingi ni Lord eh. Relasyon ho ang hinihingi ni Lord. Puso ho ang hinihingi ni Lord. Kaya kapatid, sinusuway mo natin itong look to Jesus. When you look to Jesus, ano po ang tinitignan niyo? Kasi yun mo ang magdetermina kung ano ang sagot nyo sa buhay this 2018. 
Sino ang Jesus mo ang tinitig na natin? Isa ba siyang malayo na Diyos na nakakabulag at nakakasira? Isa ba siyang Kristo na nasa harapan ng kotse ko na gumagalang na gano'n sa aking dashboard? Isa ba siyang krus na nakasampay lamang sa akin? Isa lahat ba siyang katangisip na sinulat sa Bible? Sino ang Kristo ito? At ano ang kahulugan niya? Dahil kapatid, kung paano ka tumingin kay Kristo yan, huwag ang magdedetermina kung paano ka magubuhay this new year. Sino si Kristo? Colossians 2.13-15, tulungan mo po kayo. Huwag natin kalimutan. Basahin po natin ang nakadilaw. He made you. Layo po sa araw. Pero ano po? Araw nakakabulag. Pero yung Kristo, tinitip na natin ang lilitas ng buhay. Amen na. Si Kristo po ay Diyos at kung siya po ay nagpaka-Diyos lang po at hindi ng katawang tao, wala mo tayo mong access. Wala mo tayong kaligtasan. Pero dahil nabuhay siya bilang tao, niligtas tayo bilang tao, tayo po ay kaya na itong tumingin sa Lord. Kilalanin ko sino siya, kilalanin ang ginawa niya, kilalanin ano pa ang ginagawa niya sa buhay mo. Ito po ang ginawa niya. Yan po ba ang Kristong tinitig na ninyo? O siya po ba ay mababaw na katangisip na nangumagsensya lang kapag natakasala tayo? Sino pong Kristo po ang tinitignan nyo? Yung nakakatakot na nagahari sa langit? O yung isa pong uh, nagdiktas na mahal na mahal ka? Sino pong Kristo ang inyong pinaniniwalaan? Sino pong Kristo po ang inyong tinitignan? Next slide, tulungan ko na po kayo. Ito po ang masasabi natin tungkol kay Kristo. First, pasahin natin sabay-sabay. The only one who makes us truly alive. Alam mo kapatid, kaya katotoong may buhay, hindi lang humihinga yung meron kang pagkabuhay sa spiritual, it's because of Jesus. Tama ho ba? Tama. Pangalawa, He's the only one who brings you to God. Tama ba? Ikaw po ay malapit at nakapag-pray kay Lord ngayon dahil kay Christo, yes or no? Yes. Yan po ang Christo ang tinanggap po natin. Number three, He's the only one who canceled our debt, pinagbayaran ng kasalanan, at kamatayan natin, at Siya po ang nagligtas sa atin. Yun din ba ang Christo? Yes. Number four, He is the only one who triumphs by death in the cross. Yung pagkamatay sa cross, ginawa ng tagumpay. At number five, Regardless po, ano pang kalaban mo ngayon, ano pa man ang daradala mong kasalanan today, siya lang po ang nagtagumpay sa lahat ng kapangyarihan kahit ang tiyablo sa daigdig. Yan din ba ang tinitignan ko? Maaaring iba sa inyo ngayon na kumatid dito o ngayon naging kristyano, ang liit ng Jesus natin. O ang Jesus natin ay yung Jesus na narinig nyo lang po sa chismis. Kapatid, ito po ang Jesus natin. Yan po ang tinitignan. Kung kilalanin mo siya, kung makikilala mo siya, tinitignan mo siya. So kapatid, paano ho ito? Ano ho application ito? Next slide. Unang picture please. Sino po mga nanay ko dito? Praise God. Pwede mo bang tignan mo natin mga anak, mga ating nanay ngayon? Paano yung tinitignan ng nanay? Sige nga. Ayaw tumingin sa nanay. Hindi mo ako nanay nito. Tignan niyo po ang nanay niyo. Paano yung tinitignan ng nanay? Ang tagal na ano? Sige po, tignan niyo po ang nanay niyo. Kahit gano'ng kaputi na po. Sige po, walang nakatingin. Tingin po, ang daming nanay. Paano niyo tingnan ang nanay? Yeah. Ano ang pagkakilala niyo sa nanay? Malupit po ang pag-aruga. Ang pag-aruga. So kahit si nanay po ay may authority sa buhay niyo, pinili po niyang arugain kayo. In the same way, pag tumingin ka kay Kristo, nawa makakita ka ng taong nagmamahal at nagkaharugasan. Marami sa ating takot dahil kay Lord sa ating mga kasalanan at mga kahinaan natin. But ibahin mo natin this year ang pagtingin kay Lord. It is looking at someone who loves you so much that He gave Himself for you. Kung si Lord walang amor sa atin, hindi siya pupunta dito. Pero take note of His faithfulness. Kinalanin yung ginawa niya at siya po ay nabuhay na matay para sa inyo. Yan ang totoong nagmamahal sa iyo. Kaya kapatid, huwag mo sabihin sa iyong sarili, walang nagmamahal sa akin ang lamig ng New Year po. Dahil kay Lord Jesus Christ, yung pinakamahalaga ang nagmamahal sa iyo kahit mag-isa ka lang ngayong New Year. Amen ba? Singles, amen? Walang singles. Hindi sila makapaniwala na kahit walang asawa, happy and life. Because of the Lord Jesus. How about this? Next picture. O mga mag-asawa, tignan niyo ang iyong asawa. Ano ang tingin ng mga kasawa? Sige nga po, tingnan natin. Go. Tingin na ng mga kasawa. Ang tagal na rin po, ano po? <laughs> ano po tinitingnan ng 
asawa niyong mahal na? Paano po? Okay, ipahin natin ang senaryo. Tingnan niyo po yung asawa niyo as if first date ninyo. Go! Nag-iba, no? Ang kamis, ano? Umakapit na parang latik. Ano po? Kasi mo, first time eh. Mo, buong buong at napaka-alis ng pagmamahal. Ngayon po, paano yung tinitingan ng asawa niyo? O ipahin na lang natin. Pag-abot ng chinelas. Noong unang araw pagkatapos ng kasal, paano niyo inabutan ng chinelas sa inyong asawa? Honey, gusto mo ba yung bunny o yung rabbit? Pareho na naman yun. <laughs> Tsaka syempre, pumunta ka sa kwarto. Napakalaingan ka sa pagyak. Nagpagpag ka pa ng paa. Hi! O diba? Then, then, uh, minak mo yung floor. Right? Hindi ko tutumihan yan. Eh ngayon, paano mo binigyan ng chinera sa sawa gaya ng second door? Hindi <laughs> na. Friends! This is how we look at the Lord Jesus Christ. You're looking at someone who loves you. Yes, He is God. We don't deny that. But He is a God who gave Himself to save you. Do you look at Him that way? Do you look at Him as someone who loves you and you love? O ang tingin mo ba kay Lord ay isang Diyos na dapat mong taguan, o dapat mong layuan, o dapat mong katakutan lang, o dapat mong pagtampuhan? Friends, how do you look at Jesus? Based on what you know about what He did in your life. Tayo po ba pag nag-abot tayo kay Jesus ng chinelas, parang first date pa rin everyday, Lord, oh, ito yung tithe ko para sa'yo. Lord, ito yung ministry ko. Lord, ito yung small group ko. Ino-offer ko dahil mahal kita at ginawa ko. Or ba tayo po ba tumingin kay Lord at nagbigay kay Lord para pag ang second ko na tinako ng chinelas. Ayan, Lord, na-attend ako ng church. Kasi New Year, nakakonsensya naman. Lord, bibigyan sa tithe. Sila ng Lord eh. May bala kong testo sa'yo. Lord, ito yun. Ministry of Jew. Kasi naman, nabibili ko lang sa'yo. May libre pagkaya dyan, kaya ako nandito. Friends, how do you look at Jesus? If it's important to look to Jesus this new year, it's important to know what you're looking at. It's also important to say how you're looking at Jesus. Mahal niyo pa po ba sa'yo? I think yun na naman ang gusto ko sabihin at this juncture. Mahal niyo pa po bang wagas si Kristo? Yung tipong pag nakita mo kung sino siya sa Biblia kapag nag-pray ka, napapaluhod ka, napapagiyak ka, namamangha ka, wala ka nang masabi, you are out of words of praise. Is it still the same like yesterday? Or tatawid ka naman ba kung 2017 to 2018 na ang lamig-lamig mo? Kung hindi ka magbabalik doon at itingin kay Lord, walang pangyayari. Sayang ang message na ito. But look, kapatid, kinalanin mo ngayon kung sino si Kristo. At pag tinignan mo siya, tingnan mo puso mo, paano ko tumingin? In love ka ba? O napipilitan ka ba? Hindi ko reliyon ito. Relasyon. Sabi ni Helen Keller, The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart. Sino po si Helen Keller? At alam niyo po yung hugot ng quotation po na ito. Siya po ay teacher. Sino po tinuruan niya? Isa pong Ann Sullivan. At siya po, si Ann Sullivan ay isang pulang. Tama mo ba ako sa mga nag history class? Okay. At doon na-realize ni Helen Keller na hindi pa na porket bulat ka, wala ka na makikita maganda. Dahil ang magagandang bagay po hindi nakikita na dito. Are you looking at Jesus? How do you look to Jesus? Do you still see the beauty in your walk with Him? Ang hindi pa ang pagtingin niya Kristo ay may mas matamis pa, mas mabuti pa, mas makapangyarihan pa. Billy Sunday said this, There are, pero yun po ito sa Bible daw, 256 na pangalan na ginamit kay Jesus Christ. 256 na alias na ginamit kay Jesus Christ. Bakit daw? Sa palagay ni Billy Sunday, ito po yun dahil hindi ko kayang itahon sa isang title ang aking pagtingin kay Jesus Christ. Ganun din po ba tayo? Minsan mo mananalangin ka dahil sobrang maghaka kay Lord Jesus Christ. Ano po, talagang duluhod ka nalang, iiyak ka nalang, magbibigay ka nalang, magsisipi ka nalang. Dahil alam mo, totoo ang iyong tinanggap. Totoo niyo bang tinanggap si Lord Jesus? Kapatid, yes or no? Then this new year, friends, renew your love and your commitment to the one who loves you. And how do you do that? Look to Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, look to Him. The one who saves you, the one who brings you the goodness of God, the one who will preserve and bless your life. Friends, wala na akong mas mabuting resolution pa than manumbalik at magpatuloy sa ating pagtingin, sa ating matamis at relational na pagtingin 
kay Jesus Christ. At hindi natapos yung writer ng Hebrews. Balik tayo sa Hebrews. Hebrews 12 verse 2. Pakibasa po ulit ng nakadilaw. Look to Jesus. Ano pa po? The pioneer and perfecter of our faith. Ano na naman daw yan? Gusto ko po sa NRSV, yung translation po na yan, ginamit po yung word na pioneer. Nakita niyo po yung si Jesus daw po ang pioneer ng ating pananampalataya. Sa ibang version po yata, all form ang ginamit. So, dito po sa NRSV, pioneer. Bakit po maganda ito? Sinabi mo naman nung nag tingin na kay Jesus Christ kasi si Jesus Christ po ang tumubad. The author, the pioneer, ang tumubad at siyang nagpatutul, nagtapos ng iyong kaligtasan. To use an illustration, ito pong ibig sabihin niya. Uh, sino po rito nung bata pa kayo nung ginagawa yung session road sa Bagyo? Siyempre, wala na, no? Tagal na nun. 19 na ba yung teacher job? 19 po pong wag po. Okay. Kung baga sa session road, alam natin ang session road, sa mga nagbabi dito, you survive one of the worst traffic ever. Anyway, yung session road po, nung ginawa ko yung tinibag yung bruto, hindi ko ba? Tinibag yung mundo upang gumawa ng makinis na daan tungo sa bagyo. Ganon din po ang pioneering. May nauna. At ano ginawa nung nauna? Tinibag na yung dapat ng tibagin. Yung kasalanan at kadiliman. At gumawa siya ng tamang daan, ng ligtas na daan, ng mabuting daan. I am the way, I am the truth, I am the life upang lahat tayo makarating sa bagyo. Yun mo si Jesus. Siya yung unang tumiba. At ang maganda po, dahil may kaya session road na po. Sino po dadaan sa session road? Si Jesus o tayo? Tayo, nakikinabang. Yan po ang pioneer na una. Ginawa na niyang dapat ang gawin upang lahat po nang susunod sa kanya ay makarating ng pagyo dahil sa ginawa. He is not only the object of our faith, He is the pioneer of our faith. At dapat po natin pagtiwalaan at sambahin siya. Kinumpara po sa Hebrew si Jesus sa iba't ibang mga champions ng faith. Kasi may iba't iba kong tinitignan ng mga champion po ng pananamparataya ang mga hudyo. Lahat po yun inaddress sa Hebrews. Tignan natin. Kanino kinumpara si Jesus sa Hebrews 1? Next slide. Kanino siya kinumpara? He is daw mas mataas daw si Jesus sa mga? The glory of Jesus is higher than the angels. So sa madaling sabi, sino po ang magdadala sa atin sa kanwalatiyan sa langit ng Diyos? Ang Helo ba? O si Kristo? Sagot? Kristo. So kung tayo po ay mananalain, Lord, bless mo naman ako. Lord, bigyan mo naman ako ng langit sa buhay ko. Lord, heal me. Lord, help me. Do you pray to Angel Gabriel or do you pray in the name of Jesus Christ? Jesus Christ. He will sustain and continue your faith. He is the pioneer and perfecter of the faith. Next slide. Halina mo siya kinong para sa Hebrews 3. Di pangalan daw ba? More worthy of glory than Moses. Dapat natin tignan sa balit sundin si Kristo dahil mas mataas siya kay Moses. Sino ba si Moses sa mga kudyo? Siya po ang unang propeta. Siya po ang nagbibigay ng will ni Lord. At siya po ang unang alam niyo po sa Prince of Egypt, ano yung kinakanta nila? Deliverer. Agapagligtas. Ano sinasabi dito? Ba't ka ba titik? Eh Moses, tao lang naman na sumo ng Diyos yan. Tumingin ka kay Kristo Jesus sapagat si Kristo po, si Kristo Jesus po, ang siyang nagbabaho ng katotohan ng Diyos. He is the prophet and He is also the deliverer. Kaya kapatid, pag nalangin ka po sa faith mo, Lord, nagda-doubt na ako. Lord, nagdi-discourage ako. Lord, hindi ko na kaya magpatuloy sa buhay kristyano. Kanino ka magdadasal? Kay Moses o kay Jesus? Jesus. Siya po ang magpapatuloy sa iyong pananang palataya. The pioneer and the perfecter of faith. Hebrews 5. Kanino po siya kinumpara? Wala yung pangalan dito. Kinumpara siya sa lahat ng priests. At number one po sa mga priests sa Old Testament ay si, sino head ng order nila? Si Aaron, kapatid ni Moses. Sabi si Kristo, mas mataas ka rin sa mga pare at mga pastor. Kaya kung mananalangin ka at mabubuhay ka ng alam din, sundin mo si Kristo Jesus. Ang karapat dapat po magpatuloy ng ating pananampalataya. Siyang nagtatag, siyang magpapatuloy, siyang magtatapos. Ito kapatid, tumingin ka kay priest o kay pastor o tumingin ka kay Jesus? Jesus. Tumingin ka po sa kasalanan ng kapatid o tumingin ka po sa kabanalan ni Kristo? Kristo. Kahit sa dami sa atin di makamubon kasi nakatingin tayo sa tao. 
Samantala nung sinasabi, hindi ka kayang iligtas ni pastor. Hindi ka hindi aayusin ng pare ang iyong pamilya at ang iyong marriage. Doon ka tumingin at tumingin ng counsel sa nagligtas sa iyo. Siya ang kayang magpatuloy ng buhay. Siya ang nagmamahal sa iyo ng wagas. Sa pangkumpare sa Hebrews 10, kanino ang kinumpara sa Jesus? Kinumpara ang gawa ni Jesus Christ sa buong batas. Dati ang mga Diyo nabubuhay para sa batas. The righteousness of the law. But now, sabi, mas mataas na ho si Kristo. Siya po ang sumulat. Siya po ang naghusga. At siya po ang maninindigan sa batas. Galing natin po, ano? Kapag inusgahan tayo sa harapan ng Diyos, sino po ang magtatanggol sa iyo? Si Jesus. Sino mag-representa sa iyo sa harapan ng Lord? Si Jesus Christ. Tayo, tignan mo ginawa ko sa buhay niya. Ano sabi ng Diyos? Aso ka sa langit. Ganun kasi. Ganun kasi. Nakakuha ko ba si Jesus Christ? Kung magpapatuloy ka sa New Year na to, eh, friends, ba't ka po maghahanap ng iba? Ba't ka paggagawa ng bagong diskarte? Magpatuloy ka sa buhay na tinanggap mo na. So, next slide. Let me add a sixth wisdom for you. Jesus is the only one who begins and completes your Faith. Hindi ko po alam kung nasa ang pananang palatayan mo, kapatid. Hindi ko alam po anong level mo o saan ka papunta. Ba't ito lang po ang katotohanan sa lahat ng yan. Kung sino po nagsimula, doon ka po magpatuloy. Kung sino nagtibag ng bunto, siya po ang gumawa ng daan para sa mga. Magpatuloy ka lang. Sabi mo nga sa katabi mo, magpatuloy ka lang kayo. At magpatuloy ka lang sa beses ito kasi iba sa inyo nasa bago yun ang isip. <laughs> Tuloy natin. Next slide. Next slide. Pumunta naman tayo sa verse 1. Ito po ngayon ang payo. Kung tayo daw po ay titingin kay Jesus, okay? ito po ang mga kadahilanan, ito po ang konteksto bakit tayo dapat tumingin kay Kristo, Jesus. Basahin po natin ang nakadilaw. Therefore, you're surrounded by so much. Pause. It's your name here. Naisip nyo na po ba, sino itong cloud of witnesses? Sino daw po yung nanonood sa atin, sa ating lahat kay Jesus? Sika, o, kasama siya doon. Balikan nyo po lahat ng sinabi ko kanina. Hebrews 1, sino po nandun? Sino yung kinumpara kay Jesus sa Hebrews 1? Sino po? Angels. Hebrews 3, sino po kinumpara? Moses. Hebrews 5, sino kinumpara? Moses. Priests, Hebrews 10, the law itself. In fact, may isang kabanata sa Hebrews, inisa-isa pati sila. Gideon, lahat sila nalista. Lahat po ng nauna at naging tapat sa Lord ay nang-cheer sa atin. Hindi para man ang parataya tayo sa kanila, kundi dahil ho matulad tayo sa kanilang buhay ng pananampalataya. Kaya ako sinabi, tinibag ka rin, huwag ka magdasal sa akin, huwag ka magdasal sa santo, huwag ka sumunod sa mabuting halimbawa ng kung sinong tao, sumunod ka at mabuhay ka at manalangin ka kay Kristo Jesus. Kasi sila po, ano po trabaho nila? Si pastor, ano trabaho? Si ministry leader, ano trabaho? Si worship leader, ano trabaho? Ayaw po lahat ay dalhin kay Kristo Jesus. Kaya ko ba na ng palataya ka? Huwag ka man ng palataya sa pastor. Kahit anong pa ako, ang laki ng church niya o ang galing niya magsalita dahil isa lang po ang kaya mo maayos ang buhay yan ang Diyos. Ano daw po ang dalawang mangyayari? Ano ang dalawang dapat gawin? Number one, let us lay aside every weight and the sin that clings so closely. At pangalawa, and let us ayaw yung nakatingin kay Lord nito ang dalawang bagay na mong kain ang writer na ito. This 2018, kapatid, number one, lay aside the weight. Magpo-focus tayo dyan. Yung kung ano, kapatid, next slide. Nung sila po, eh, sinabihan na kayo po, si Paul, love na love to. When we are in a race, pag nagte-training po ang mga atleta, pag tumatakbo, training lang po ang mga atleta, training lang po, hindi totoo ang karera, may suot-suot silang kadena na may weights. Yung sa mga nag-gym dito na hindi tulad ko, may weights po sila. Upang tumibay ang kanilang kalamnan, ang kanilang paa. Pero sa totoong karera na, kapag Olympics na, nakakita na po ba kayo atleta may weights sa paa? Wala. Kasi po, nakakabagal. Kasi po, nakakatalo ang bigat. Gusto mo nga tanggalin lahat ng pabigat. 
In fact, sa Greek Olympics, alam mo natin siguro ito, yung ibang tumatakbo doon, ano suot? Hindi rin yung ano? Anong suot nila? Nung sa Greek Olympics, nung panahon sinaunan, pag nagtatakbuhan sila, wala pa si Paolo Manila dito, ang ating resident runner, okay. Wala! As in, wala. Wala akong synthetic na kung anong sabi, walang cotton mo, wala silang suot kasi lahat yan kahit yung cotton ay pabigat. Yun po ang pinupunto ni Pablo. This new year, habang nakatingin ka kay Lord, pag tumingin kay Lord, willing ka bang bitawan lahat ng pabigat sa karera ng buhay? Kasama yun, package din yun with looking to Jesus. I don't know about you, kapatid, but ano tong mga weights na ito at sins na ito sa buhay natin? We give you general examples. Number one, maybe the weight in your life is your sin. Kapatid, mamaya magpe-pray kayo bilang pamilya. Salamat, Lord, sa 2017, pagpalain mo kami. Baka kaya mo bang harapin ang pamilya mo mag-pray mamaya na alam mo may galit ka sa kanila. I think that's the most difficult and hypocritical prayer. Na ikaw mamaya kakain niya yung saya-saya ninyo, yung pala hindi mo pinatawad yung kapatid mo o yung tatay mo, nanay mo, asawa mo, etc. Ang hirap naman ang new year ninyo. Para ayaw ko kumain dyan. Kasi po walang nangyayari, walang laying down aside the sin and the way. What is your way? Your past. Piling mo ba wala nang mangyayari sa buhay mo sa 2018? Wala nang milagro pa dahil hanggang dyan na lang ang Kristyanismo, Lord. Yung mga pastor hanggang doon, na may hanggang dito, hindi ganun doon. In fact, I'm excited for you. May mas maganda pa. Baka may mas maganda pa mangyayari sa iyo kaysa sa akin this coming year. Are you expecting that? Are you faithful in seeking God? What is hindering you? Are you being hindered po by your own plans? Lord, may plano akong negosyo. Lord, may papasukan akong career. Alam mo namang makakasira sa iyo dyan. It's a hindrance. Is your schedule a hindrance? Hindi ka mga small group o makaserve sa ministry because gaya ng lahat, you're just too busy. Hindi ka makatodo, hindi ka mapagpala because sinasarato mo ang pintuan kay Lord. Nakita mo ang relo, nakita mo yung kapatid, hindi mo nakita si Cristo. Friends, what is hindering you from your growth, from your race? Another thing, unimportant things. Posible ba ang kristyano mo ay magkaroon ng wrong priorities? Yes. We also have from year in and year out wrong priorities. Wealth over our own family. Knowledge over application. Righteousness over salvation. Ministry over obedience. These are decisions we make in a very subtle way but can destroy us this year. Ano po ang ating pong mga hindi ganang kahalaga o mas lesser important priorities compared sa glory to Jesus Christ? Simple tanong na lang po kapatid eh, bakit hindi tayo consistent sa quiet time ng umaga? Bakit? Ay ba na? Ang mga na may nagsurge. Bakit hindi natin magawang magbasa at manalangin tuwing umaga? O gabi? Kaisip nyo na po ba yun? Sino kayo ko nagsisingin? Jablo. Eh kumakain pa siya ng breakfast. Eh kasi may bumulong sa akin. Huwag daw ako mag-pray. Ay ka lang po ba? O tayo po ba yun? So sa simple quiet time this 2018, some of you may make one comment, Lord, for your name's sake, babasahin itong buong Bible this 2018. As a family, we will go from Genesis to Revelation this 2018. O kahit kalahati lang, o test namin po. Para hindi masyadong mas para madiscuss yun na mahina. What's keeping you from doing that? You want to grow. But you know that growth is only po in knowing the Lord in His Word and fellowshipping with people in small group and ministry. Why are you not there? Friends, sometimes it's just unimportant priorities na alam naman mo natin hindi kay Lord na inuun na natin kay Lord. How about this? Next slide. It is easier to cry against 1,000 sins of others than to kill one of your own. Are we blinded by our own self-righteousness? Masyado kong nakatingin sa ibang tao. 
Hindi mo nakita ang ginagawa ng Lord sa iyo. That's a hindrance. Hindi ka mapalaya ng gospel because may nakita ka kay sa asaw mo, may nakita ka kay patiran, may nakita ka sa anak mo. Hindi mo na makita si Lord. Kung yung asaw mo, papigat sa iyo na hindi siya Christian. Nasaan si Lord sa asaw mo? Obviously, wala. Ano ang ginagagawin mo? Dalit mo siya kay Lord this year. Bring Christ to wherever you think He is not manifest in His presence. Why? Because Romans 6, 17 to 18 says this, But thanks be to God that though you were slaves of sin, verse 18, you are now free from sin. Friends, you are free from your weights. Ang ginawa ni Cristo po, tinanggal po yung lock dito. So hindi na ako nakakabit na siya kung nagbabalik niya. Sa totoo lang kapatid, yung tayo po nabubuhay na kay Lord, wala na po yung pabikat dito sa paa. Tinanggal na po yan ang kapangyarihan ni Lord. Ang ginagawa po natin, hirin na hirap, pagdating ng middle of the year, ay sarap pagkasala, sarap malod ng mga video na bawal, kinakabit na naman natin. Yung tinanggal na ni Lord. How about this? Next slide. Ikwento ang mga naman. May mag-asawa po na nasa airport. Pero ganito ang lalabas sa Panza next week. Okay. Hoy, puro kayo mga home validates ng year. So, ang nangyari po, yung mag-asawa, nag-aaw sa airport. Kasi nandun ako sila sa airport. Naiwan yung ticket nila. Hindi sila makalipad. Masa-stranded sila. Kasi naiwan ni Mister yung ticket. Away yung mag-asawa. Away sila. Okay. Nasaan yung ticket? Nasaan yung ticket? Mamaya-maya, yung asawa, yung lalaki, nakaiwan ng ticket, nakayoko at iiling-iling na gano'n. Sabi niya, ang ganda ng Grand Piano. Ano ka nalaman ng Grand Piano sa ticket? Nabayaman na ba yun? Ang ganda ng Grand Piano. Sabi ni Mrs. Nasa ng ticket? Nasa ng ticket? Alam mo, Mrs. Ang ganda hanin ng Grand Piano. Sana binili natin. Kaya naman natin binili. Kinis-kinis. Ang kintab-kintab. Sabi ni Mrs. Hindi mo ba... Teka, teka. Honey, hindi mo ba alam na nakapila dito sa terminal. Nabing-anin na paleta ng luxury goods na binili lang natin kanina-kanina. Hinihingi mo pa yung Grand Piano? May 16 na mo siyang maleta ng malakas, canned goods, chocolate, mamakaling gucci-gucci. Hinahangad pa rin yung Grand Piano. Here's the problem. Sabi ni Mr. Alam ko, may labing-anin tayong maleta ng pagpapala. Pero sobrang Mahal na mahal ko yung grantiano. Hinawakan ko, nilayhans ko yung grantiano at nung nilayhans ko, nag-iwan yung ticket natin sa loob ng grantiano. What is the problem there? You have 16 bags of blessing. You are focused on the grantiano. Ganun sa buhay ng Christiano. We fall to the trap of the grantiano. Ang ganda-ganda ng buhay na binigay sa inyo, kahit hindi perfect, inaayos, may pag-asa, nakatingin ka sa gustong-gusto mong makuha this new year. Singles, is the grand piano a girl? You? Is the grand piano a boyfriend? Na hindi mo makita yung nabing-anin na pagpapalang maleta dahil po ang gusto-gusto mo yung grand piano. Mga trabahador, mga mga gawa, is your grand piano to a job promotion or a salary increase? Na hindi mo makita may trabaho at security tenure ka, ang nakikita mo yung pinagkakagawan yung pwesto to the point na nagsasakit na na kayong mga co-department members mo. What is the grand piano you have? Sa mga studyante, is your grand piano your grades? Na sobrang competitive mo, sinisiraan mo yung valedictorian, number 100 ka naman out of 150. The point B, pinagpapalit mo ang buhay mo kay Lord dahil lang sa grades. Now, I'm not saying okay mag-aral. What I'm saying is you live and get your grades in the manner of Christ Jesus. What is your grand plan? Kaya hindi tayo makatawid, hindi tayo makatingin kay Lord kasi may iba kong nakikita. Ay, ang kinis-kinis naman ang TV na yan. Magkano ba yan? Ano kaya may dadagdag din sa buhay ko? Samantala, all this time, pinagpala ka na may the best blessing you have received. Is Jesus Christ. That's why Paul says this. Pasayin po natin ang reminder niya. But, whatever. Friends, lahat po tayo nung tinanggap natin at naboy tayo kay Lord. At maganda rin balikan to. Lahat po tayo may iniwan at pinagpalit kay Lord. Tama mo ba? 
Pero ba rito pinagpalit mo yung dati yung girlfriend kasi nagkakasala kayo? Because of the word? Yes. Mas masarap siyang kasama, mas masarap ang tawanan, yung bago mong girlfriend kay Lord, medyo kay Jay, pero kay Lord. Kaya minsan, sarap mo balikan, ah, sarap mo ang ginagawa natin sa hotel na. Lahat tayo may give up para kay Lord eh. May yung pag-reputation mo sa harapan ng pamilya ko, sinuko mo ba yung because of the Lord? Most likely. Kaya pag Christmas reunion, iba tingin sa'yo. Ay, ito na yung mga banal. Ito yung prayer leader. Kaya tago niya yung anak, bawal sa kanila. Pag nagregalo yan, may Bible verse. T-shirt na lang, may Bible verse. We have to give those things up. How about wealth? A lot of you, some of you, I know your faces. You've given up without me knowing how much. You've given up so much for the cause of Christ. But that, you know, is good because you are looking to Jesus, the other perfect of your faith. Lahat naman ako tayo may pinagpanit. I remember reunions ago, pag nag-meet kami ng mga student council patchmates ko, ko kung paraan palagi. Oh, so this year, ano na pwesto mo sa kumpanya, sa gobyerno, may, may tenure ka na ba sa professor sa university? And every time pupunta sa akin yung usapan, ahong hindi ako. O saan ka to sa trabaho? Sa church. <laughs> Isa lang hindi ako, no? Sa church. O oh, magkano sa ako? Makihirap sabihin kasi wala kami yung sahod. We only live by faith. So hindi siya ma-pre-predict. Average yun lang. So, hindi ka ko silang pinigil na naglag yung pangalang isa. Sabi, ano? Anong kahibangan niya? Eh, sa natapos mo sa kaya mong gawin, dapat mahina six digits sa sahod. Isa wala na ang masama sa kanya. My point is this. Lahat tayo may sinuko because of the Lord. This New Year, Sulit pa ba yung sinuho mo because of the Lord? I say to myself, yes. Kayo po, yes po ba? Na sulit pa rin po ang tinanggap nyo kayo? Kasi po, susubukan tayo ng kahawin. Ibabalik yung mga kadena. Ibabalik yung mga grand piano. Ikaw po ba? Hahabulin mo na naman pa yan this new year. Oh Lord, let it go. Sino ko mga talaga? Si Elsa. Let it go. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting, forgetting what lies behind, I press on, sugod pa harap, tingin na kay Lord, toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. What is now the upward call? Ano naman yung mga kalahis, si Pani Pastor? Ano tong upward call? Ibig bang sabihin niya, habang nakatingin tayo kay Lord, lulutang tayo from the air in the air? No. Ibig sabihin ba, pag tumingin tayo kay Lord, yayaman tayo next year? Not always. Ibig pa sabihin na upward call, mas magiging balang tayo, mawawala lahat ng mga bad habits natin in a flick because of pain? Not always. It will be a struggle for us. So, ano itong upward call na ito? Pag tinanggap ka namin ng asawa si Lord, biglang babuhos ang blessing at magkabigla kami magkakaintindihan after our difficult past? No, not always. So, what is the upward call? You have to pay attention to this. Kasi po, kung ang palagay po natin, sa ating pagsunod kay Jesus Christ, matatanggap natin ay yaman o mahap-happy marriage o walang problema sa mundong ito. Friends, we are mistaken. I'm giving you a warning for this year. If you think that the reward, the prize of the upward call means you will have no problems, you will be rich, you will pass all your grades, you will get your prayer request, those are very shallow reasons. That is not the prize. What is the prize of the upward call? Ito po, secret to just a boy. Ang, ang premyo po natin na katingin kay Jesus, hulaan niyo po. Salvation. Aside from salvation, ano po? Ano po ang malaking larawan? Yes, we will be saved. First of all. Ano po ang reward ninyo kapag nalalitin tayong tapat kay Lord? Laying what lies behind, laying on the sin, and being enduring for the Lord. What is the upward? What is the price of the upward po? Ano pinagpalit natin? Naisip niyo ba yung minsan? Tagal ko ng Christian, ano na ba pinagpalit? Right. Joy is part of it. Salvation is part of it. Thank you, brother. Eternal life is part of it. In fact, it starts right now. Two words. More of, and ito yung topic natin next, next Sunday. More of, two words. Jesus. Yes. Huh? That is your price. Na habang ikaw ay nakatingin kay Jesus, at ikaw ay tapat kay Jesus, Lalo kang madadagdala ng presensya, karunungan, pagpapala, assurance, peace, nino? Ni Jesus Christ. Bakit po? May mas maganda pa bang reward sa buhay, Christian? Wala na. May prayer request pa ba mas hihigit sa Panginoong Diyos ni 2018? Wala na rin. 
Meron bang grand piano na mas grande pa po sa presensya ni Kristo at ng realidad niya sa pamilya po? Wala na rin. So kung ikaw po ay mananalangin at titingin kay Lord, ano ini-expect mo? More of Jesus. I want more of Jesus in my life, in my marriage, in my family, in my school, in my floor, in my country. That is the reward of the upward call. Ano po kanina sa 7.30? Tanawin ko po before we close in prayer. Kung si Lord Jesus din po ang reward sa lahat ng ating pagdalakanan this year, masaya ka ba kay Lord? Yes. Yun ang mahirap tanawin kasi yung iba nagkahanap ng iba. Kapag sinabi ko sa iyong magkatid, kapag sinunod mo si Lord, hindi hakalis natin ang problema mo. Mamaya magkakawin na naman kayo mag-asawa. Hindi yung asawa mo, hindi magpapagod bigla yan. Unti-unti ni Lord yan. Pero ang premyo ay kasama mo si Jesus Christ. Masaya ka na ba doon? Yes. Yun ang tanong ng New Year na lahat ng pinagpalit mo, na lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng ini-expect mo sa prayer, yun pala, ang tanging regalo na yun ng Diyos ay makita si Kristo sa buhay mo. Sapat na ba sa yun, brad? Sapat na ba yun, sis? Hindi nyo comfort ko. Hindi lulutang tayo lagi ito mamaya. Bonus na lang humalamit. Bonus na lang humalamit. Pero nang makita at makasama mo si Kristo Emmanuel sa buhay mo, yun ang prayer mo na habang nagihirap ka sa cancer mo, makita mo, Lord, you provide for my hospital bed needs. Lord, wala kaming pambayad, PCSO, wala na kami, ubus-ubus na. But Lord, may pinapadala kang tao to bless us. That is the reward. Lord, you kahit magulo yung marriage natin, you want to give up, but you hold on in prayer and tell to your husband, Husband, let's make this right because God is now our God. That is the price this new year. Yung alam mo, hindi ka tanggap ng tropa mo kasi hindi maganda yung rubber shoes mo. Wala namang binatbat yung cellphone mo. Sira hagan in 3 months. But yung alam mo, na alam mo, na hindi alam ng tropa mo, na masaya ka at tanggap ka ni Lord. Your identity is safe. Kahit may struggle ka sa identity mo this year, ikaw ay safely secure in Jesus. That is the reward. Na makita mo sa kabila ng hirap sa ministeryong ito na hindi ka na re-reward, hindi ka na papansin, hindi ka na mayumayaman, pero tuloy ka pa rin dahil alam mo iba na ang iyong audience of one. That is the reward of the upward ko. Ang tanong na lang for us, masaya ka na ba doon? Kung wala ka na pong hahanapin pa't masaya ka na doon, praise God, tapos na ang preaching ito, well done, enjoy the new year, and live, look at Jesus Christ. Yan po ang tanong sa atin at this point, eh, no? Kung nakita ko si Lord, yun ang kukupiyan. Meron pa bang ibang hahanapin? Meron pa bang ibang masasapat? May iba pa bang hahanapin? Forward two slides. Doon tayo sa akin. Let me end with this story. Punta mo na tayo sa Dabao, sa ating uh, mistiso ng akin. Sa ibang bansa kasi talbo sa atin, may pangas. Kasi nga, hindi Happy New Year, Happy New Year. Matulad na ito. Ganda na buong niya. Minsan po may isang agila. I think this is a true story. Minsan po may isang agila na, oh, pastor ko ang nakakita. Si John, si John McNeil. Sa mong pastor na hindi ng John McNeil, nakita ko ng agila. At uh, yung agila mahina. Mahina, mukhang abandonado yung agila. So dinala niya sa bahay niya. Ang problema po, si John McNeil, meron siyang mga alagang manok. So binuhay po niya yung agila kasama ng mga manok. Kaya nung lumaki yung agila, ano isip niya? Manok. So, paano siya kumain? Sige, pakidemo. Kaya ganyan yun. Tapos po. Ganun! Imbis na lumipad at maghanap ng hahandingin niyang rabbit, tumuto ka siya sa lupa. Ganun sila mag-isip. Kasi, na-train mo siya mag-isip bilang manok. Na-burden mo si John McNeil. Sabi niya, kawawa naman itong agil ito. Kaya lakas-lakas na lakas ng pakpak. Kaya laki-laki, tapos tuka naman tuka sa lupa. Buti na hindi na pakpakpo. So, dinala ko niya sa taas ng poste, eh yung mas longer version ito, dinala ko niya sa poste at sinubukan niya pala pala fly. Hindi nag-fly, nag-fall at tumukha na naman ito. So, mga nalaman sa mga ano, tumukha na naman ito. So, takbol sa mga ano. Kasi yung nalalaman niya, yun ang buhay niya. At yun one time, may nagsabi kay John McNeil, Sir, huwag mo dalhin sa poste, dalhin mo sa bundok. O sa isang mataas na lugar, mataas sa poste, mataas sa bundok. Tapos, itulak mo. Siyempre, kung yung si John McNeil, eh, kung huwag mo naman ito, inalagaan mo ito. But that's the only way he will learn. When he sees the sky, when he sees the horizon, that's when he will learn. He is an eagle. Pag may nakita na siya, hindi yung lupa nakita niya, pag nakita niya ang langit. So sinunod din siya, makdil, dinalali sa mataas na lugar, against all hope, lanin ng bawat sakit, death, ang kapalit. Sa fly, konting tulak, 
And of course, you know the end of the story. Lumipad ba yung manok and yung agila? Lumilipad ba yung manok? Lumipad yung agila. You know the difference? May nakita siya. May nakita siya. Ang mga manok, nakikita lang nila, yun ang dito. Ang mga agila, nakikita nila, ang doon. Saan na nakatingin? Kanino ka nakatingin? Kano ang paas yung Christ ang tinitignan ko? na wala nang masihigit at mas nakalis pa sa akin. Friends, elevate your thinking, elevate your perspective this year. Some of us have accepted the Lord but we don't see His work yet because we are like chickens on the ground. We are content to be comfortable, to be disobedient, to be relaxed. Tukwa lang tayo ng tukas sa mga marilit na tira-tira. Samantalang God wants us to harvest. He wants you to soar sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa school. He wants you to fly. At kayo naman nakatingin. At ano nakikita? Friends, we are not chickens. We are eagles. Remember Isaiah, we will soar like eagles. The Holy Spirit carrying us with the current. The horizon is Christ. The sun on our faces. The warmth of the Father soothing our feathers. We will fly back home to the Lord. But while this world is not yet through, I pray that you keep flapping and keep looking to Jesus and keep flapping. Perseverance is more than endurance. The note I said It's more than endurance. It is endurance combined with absolute assurance and certainty that what we are looking for is going to happen. By backwards life. Paul, verse 6 of Philippians 1. Parik po tayo. Basahin po natin ang verse 6 for... One more time, one more time. Kailangan ko tumalim sa lahat ko. For... Yan. Amen po ba, mga kapatid? Is something na pwede pang hawakan for the new year and for all the years to come? Yes. Jesus is indeed sufficient and we just simply have to keep looking at Him to finish this verse. Maklaran ends us with this quotation. Maklaran. Being in Christ, it is safe to forget the past. It is possible to be sure of the future. It is possible to be diligent in the present. Imbis po na summary lines, I will end us with questions for reflection. I think a picture on the Post, post, post. And I'm going to say a picture of me history. Okay, next slide. These are reflection questions for us this year. Are you still looking to Christ? What is your attitude? Do you look at him as someone you're afraid of, as someone who's far, or do you look at him as someone who loves you and cares for you? Second, if you look at Him, what does your faith involve? Third, if you really are looking at Jesus, because alam mo, looking to Jesus means setting aside the weight and the sin. What have you given up? Sa kapalitan niya kapatid, ano na ang pinagpalit mo? Ano pa ang ipagpapalit mo? The knowledge of the Lord Jesus Christ. Number four, if I look to Christ, how else can I work to see Christ in my life and those around me? And number five, issue ng reward. I remain faithful to Him. Kung magiging tapat ako, tanggap ko ba na ang premyo ko ay ang Diyos at si Cristo? At masaya na po ba ako sa natanggap ko at matatanggap ko ba? Yes. Tayo po natin ito ngayon kung tapos ka na. Lord, please search your hearts. Sa time of the year, Lord, kung saan kami po ay nagilay-nilay, Lord, at dalawa pong bagay ang daman mo namin. Number one, Lord, gusto pa po namin ang new year. We still want to live. But Lord, more than just breathing and existing, Lord, we want our lives to have meaning. Gusto po namin, oh Lord, maayos at makita po si Kristo sa lahat po ng aspeto ng buhay namin. Lord, kaawaan niyo po kami. Hindi namin kaya ayusin ang aming sarili, hindi namin kaya ligtas ang aming asawa at pamilya. Hindi namin kaya mas maging mabuting Pilipino kung wala po habang awa at grasya ng Diyos. Kaya Lord, tignan niyo po kami, Lord, at tulungan niyo po kami, Lord. Ibalik niyo po kami ang pananaw namin, ang pagtingin namin, ang pagsulod namin kay Kristo Jesus, O Lord. To live under His authority, to enjoy His salvation, to hope in His promises and eternal life. Lord, salamat sa mga paalala po ng salita ng Diyos na Lord, wala na mas matamis pa. Wala na mas mabuting reward sa buhay na ito kaysa sa inyo. At mas marami pa po sa inyo sa buhay namin. 
Kaya Lord, kung kami po ay mag-New Year's resolution at magsisiayos ang buhay namin this year, na way magsimula kami from a position na nakatingin po sa inyo lamang at sa inyo lamang. Nang pag nakatingin kami, Lord, hindi kami mabubulag sapagkat sa inyong salita na ay kilala namin kung sino po kayo. We read Matthew, Mark, Luke, and John. We read the Bible from the Old to the New Testament. We see your footprints and your handiwork everywhere. Lord, sa buhay, pang araw-araw, nakikita namin paano si Kristo tutupo sa amin. Doon kami tumihin. Lord, sa samahan ng kapatiran, though we may be perfect in many ways, Lord, when your truth and grace abound in us, Lord, we see Christ in our fellowship. Lord, doon kami tumihin. At Lord, sa mga bagay, mga tao, at lugar na walang Kristo, dahil walang pagtanggap, walang pagsunod, Lord, ang burden for 2018, Lord, gamitin niyo kami. Gamitin niyo kami, Lord. Kami mga nakatingin na kay Lord Jesus. Kami sumusunod na po kay Lord. Kami nakatodo na po kay Kristo. Kami po, ipadala kami po. Habagin niyo po. Lord, alisin niyo po ang mga chains, ang mga grand piano. Alisin niyo po ang mga kasalanan, Lord, na kinakabit namin palagi na tinanggap niyo na. Remind us, O Lord, of our freedom. Remind us, O Lord, of our blessing. And Lord, remind us of the Holy Spirit. Pero kami kakayan na mga bless pa ng iba. Lord, we offer 2018 to you, Lord, na may taon na ito, may maging taon ng magpapala sa bawat mag-asawa, pamilya. Kahit mag-isa lang kami today sa bawat eskwela, bawat negosyo, bawat trabahador, bawat boss, bawat komunidad, bawat barangay, sa bansang Pilipinas at sa anak. Lord, may claim your promises. We desire your reign and your righteousness, O Lord, in all these things. And so, Lord, if we will be sent and we will be used to keep our eyes focused, fixed on Jesus Christ. Sa isang pagtingin na hindi nang takot, O Lord, kundi may pagkala ang pagsama. Sa isang pagtingin na hindi nung malayo, kundi pagtingin na paglapit dahil mahal nyo kami at akalagaan nyo. Sa isang pagtingin, O Lord, sa isang, hindi sa isang estanghero, kundi sa isang nagmamahal na kapatid, nagmamahal na kaibigan, na nakabuk sa palat at nasama kami araw-araw. To you we look, To you we offer this prayer to our God the Father, who gracious in all things, who has given us this new year, one with the Son, our Savior, and our focus, and the Holy Spirit that will be given to us, 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 that will be given to us. Amen. 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 Amen.